ఎంఎస్ఎంఈ స్ట్రెంగ్త్నింగ్ చేసి ఆంటర్ప్రన్యూర్స్ ను ప్రమోట్ చేసి దట్ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయడం ఇంకొక పక్కన స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం దీనికి కావలసిన ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్ అన్ని తీసుకొని అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక ఎకో సిస్టాన్ని క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ కెట్ట తీసకపోవాలని తీసకపోవడం కోసం వీ ఆర్ వర్కింగ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ కాస్ట్ తగ్గించడానికి మీరు చూస్తే ల్యాండ్ ఎఫిషియంట్ క్వాలిటీ పవర్ వాటర్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినప్పుడు ఎఫిషియంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్క్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి ఇంకొక పక్కన ఇక్కడ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి తీసుకెళ్తున్నాం ఇంకొక పక్కన ఎఫిషియంట్ ఇండస్ట్రియల్ సోషల్ లాజిస్టిక్స్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ హౌసింగ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం ప్రతి ఒక్క పార్కులో ఒక హౌసింగ్ సో దట్ వాళ్ళు పనిచేసుకోవాలంటే ఇళ్ళు కట్టే లోపల అక్కడ ఎక్కడికో పోయి రావడం కాకుండా అక్కడే ఉంటారు అక్కడే పనిచేసుకుంటారు పనిచేసి కొంత ఆదాయం కూడా పెంచుకునే పరిస్థితి వస్తుంది రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ టారీ టారిఫ్స్ డ్యూటీస్ ఒక స్టెబిలిటీ దేవడం కోసం అన్సర్టనిటీ మొత్తం మినిమైజ్ చేసి ఏ విధంగా ఒక గ్యారంటీ ఇవ్వాలి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి లాస్ట్ టైం మీరు చూశారు మొత్తం అన్ని సెక్టర్స్ని అన్సెక్యూరిటీ పెట్టారు పెట్టిన వాళ్ళందరూ ఏమైపోతామని భయపడే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇప్పుడు వాంట టు గివ్ ఎ గ్యారంటీ అవసరమైతే కొన్ని యాక్ట్లు తీసుకొస్తాం రాబోయే రోజుల్లో ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం తీసుకొస్తాం ఒక స్టెబిలిటీ తీసుకొచ్చి ముందుకెళ్తాం ఇంకొక పక్క లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఇక్కడ స్కిల్ టాలెంట్ కానీ అవైలబిలిటీ యాక్సెసిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేయాలని అవన్నీ చేస్తాం స్కిల్ సెన్సెస్ కూడా చెప్పాను ఎక్కడికక్కడ రెడ్యూస్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ స్కిల్ టాలెంట్ ప్రొడక్టివిటీ పెంచడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కాన్షియస్గా ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ మన ప్రొడక్టివిటీ కంటే తక్కువ ఉందంటే ఎక్కువ ఉందంటే కారణం చాలా స్పష్టంగా మనం ఆ డైరెక్షన్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం మనం వాడే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ కానీ లేకపోతే ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అవుట్డేట్ కావడం దానివల్ల ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అలాంటివన్నీ కూడా తీసుకొస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకొక పక్కన స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో సింగిల్ విండో ఇంత మునుపు కూడా ఐదు సంవత్సరాల్లో మనమే నాలుగు సంవత్సరాలు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నెంబర్ వన్ వచ్చాం నవ్ ఐఎమ్ కాయినింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎంత స్పీడ్గా చేయగలుగుతాం వర్కౌట్ చేస్తాం మల్టిపుల్ సింగిల్ ఏదైతే ఉన్నారో ఎలిమినేట్ చేసేసి సింగిల్ డెస్క్ పెట్టి హౌ టు క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ వర్కింగ్ సార్ ఒక క్లియరెన్సే కాకుండా ఏదైనా సరే ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతాం సింగిల్ విండోలో చేస్తాం ఇంకొక పక్కన ఈడీబీకి ఒకసారి అప్లికేషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అవసరమైతే డీమ్డ్ క్లియరెన్సెస్ ఇస్తాం ఆటోమేటిక్గా ఈ టైం పెట్టి ఈ టైంలో కానీ క్లియర్ చేయకపోతే రెస్పాన్సిబిలిటీ లైస్ అన్ ఆఫీసర్ బట్ ప్రమోటర్కి డీమ్డ్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చేస్తాం అదే మరి ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్కి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కోసం ఇక్కడ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నిటికీ కంపెనీలను బట్టి ఒక ఆఫీసర్ కూడా పెడతాం ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎస్కార్ట్ ఆఫీసర్ ఉంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తారు హ్యాండ్ హోల్డింగ్కి అన్నిటికీ ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తీసుకొస్తాం ఎక్కడికక్కడ ఆ డేటా బట్టి వాళ్ళు ఏది చూసుకున్నా కూడా క్లియరెన్సెస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతాయి వాళ్ళు ఎవ్రీ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగకుండా ఈజీగా చేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తాం రీఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ మొత్తం తీసుకొస్తాం మొన్నే మీరు చూస్తే సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ లేకపోతే రెన్యూవల్ నేను ఐదేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఒక అప్పుడు చేస్తే ఫైర్ సర్వీసెస్ సర్టిఫికేట్ ఒక సంవత్సరం చేశారు అంటే పర్సనలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విక్టిమైజ్ చేయడానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటి విక్టిమైజేషన్ ఇక్కడ ఏదో హాస్పిటల్లో అక్కడ జరిగిన దానికి కావాలని పెట్టుకొని మొత్తం 